Alam niyo, youth pa lang ako, naririnig ko na yan yung mga gumagawa ng kung ano-ano mga klase ng pirma at papeles sa rekto. Bakit doon area na yan naging popular yung uh, paggagawa ng mga ganyang klase ng mga papers, di ba? It's a very interesting side story in the history of Metro Manila. Magandang araw mga kakampi, Attorney Chel Jok na po. May tanong si AJ ng Baguio sa ating Free Legal Help Desk. Magandang araw po sir. Ask ko lang po kung pwede bang kasuhan ang taong nagpagawaan lang po sa rekto ng kanilang marriage contract. Tapos po, ito yung ginagamit nila sa lahat ng trans- transaction like uh, pagkuha ng driver's license at sa mga banko. Uh, ginagamit niya kasi yung apelyido ng husband niya pero peke naman po ang marriage contract kasi na- nakasal po sa una yung husband niya. Ano po ang pwedeng ikaso sa babae o sa lalaki po? Salamat ng marami. Salamat sa tanong na yan. Mga kakampi, bago tayo magtuloy, ako'y magpapasalamat muna sa ating mga subscribers sa YouTube at followers sa Facebook. Kung di pa kayo nagsasubscribe o nagla-like, please do so for more legal guidance. Alam niyo, youth pa lang ako, naririnig ko na yan yung mga gumagawa ng kung ano-ano mga klase ng pirma at papeles sa rekto. Bakit doon area na yan naging popular yung uh, paggagawa ng mga ganyang klase ng mga papers, di ba? It's a very interesting side story in the history of Metro Manila. Ang tanong po ninyo ay kung pwede bang kasuhan ang taong nagpagawa ng peking marriage contract. In general, ang pamimeke ng isang um, document tulad ng marriage contract ay maaring kasuhan ng falsification of documents under Article 172 of the Revised Penal Code. Ang nakalagay sa Article 172 ang uh, mga sumusunod. Falsification by private individual and use of falsified documents. Any private individual who shall commit any of the falsifications enumerated in the next preceding article in any public or official document or letter of exchange or any kind of commercial document and any person who, to the damage of a third party, or with the intent to cause such damage, shall in any private document commit any of the acts of falsification enumerated in the next preceding article. Itong Article 172 ay ipinagbabawal din ang paggamit ng isang falsified document. Any person who shall knowingly introduce in evidence in any judicial proceeding or to the damage of another or who with the intent to cause such damage shall use any of the false documents embraced in the next preceding article or in any of the foregoing subdivisions of this article shall be punished by the penalty next lower in degree. Para makasuhan ng falsification of document, kailangan mapatunayan ang mga sumusunod. Una, ang akusado ay isang private individual. Hindi siya kabahagi ng ating pamahalaan or government official or employee. Pangalawa, siya ay nag-falsify ng isang dokumento sa pamamagitan ng A. Pagkopya ng sulat o pirma. B. Pagmumukhang may partisipasyon ang ibang tao sa dokumento nang hindi naman. C. Pagsasabi ng kasinungalingan sa isang salaysay. D. Pagbabago ng tamang pecha. E. Paglagay ng alteration or intercalation na nababago ang ibig sabihin ng dokumento. F. Pag-issue ng authenticated copy ng dokumentong hindi makatotoo. At G. Paglalagay ng intercalation kaugnay sa isang note, registry, or book. Ito ang pwedeng gawin upang makaiwas sa magastos at uh, mahabang proseso ng paglilitis ng kaso sa korte. Kung nakatira kayo sa parehong uh, municipality or city, maaring uh, humingi ng tulong sa lupong tagapamayapa ng inyong barangay para ayusin ang issue at magkaroon ng kasunduan. Mga kakampi, kung may gusto pa kayo malaman tungkol sa batas, bukas ang ating free legal help desk. Pumunta lang kayo sa facebook.com slash at i-click ang send message. May kakampi kayo sa batas. Hello mga kakampi! Attorney Chel Diokno po. Like and subscribe for more legal guidance.